मैं पेट्रोलॉजी भाई थे तो लोजी को एड भो लो लोगस को मिनींग लोगस स्टडी भाई अब स्टडी अफ जिओलॉजी मेनली कंसर्स इट सेल्फ विद स्टडी अफ अर्थ कंस्टिट्यूशन स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री अफ डेवलपमेंट रहे बेसिकली जिओलॉजी के जिओलॉजी अर्थ को कंपोजिशन अर्थ को कंपोजिशन के हो अर्थ को स्ट्रक्चर कस्त हो कसरी बनो ये सब संग रिटेड स्टडी के भाई जिओलॉजी भाई हाई ये सब तब को जिओलॉजी भि पर्य अब मैं फर्स्ट में भाई सके जिओलॉजी को डिफ्रेंट ब्रांचेस अस्ती ना हमें जिओलॉजी ने टच करने ब्रांचेस जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग मैं डिस्कस करा थे तो टच करने ब्रांचेस अब ब्रांचेस डिफ्रेंट ब्रांचेस जिओलॉजी अंतर्गत नहीं के ब्रांचेस पर्चर अलग मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दी हाई अब तब इजाम में ब्रांचेस सो कन्फ्यूजन भर्क के सजिल हो तब अब जिओलॉजी में भग चैप्टर्स जैसे पेट्रोलॉजी भाई स्ट्रक्चरल जिओलॉजी भाई ये सब ब्रांचेस भिओलॉजी को है इन लेखना मिले अब जैसे फिजिकल जिओलॉजी फर्स्ट ब्रांच में डिफ्रेंट ब्रांचेस मध्य एटा फिजिकल जिओलॉजी लेखे फिजिकल जिओलॉजी के मैं पैल्य भाई तब में लैंडस्केप बंदा खेल मतलब अब जैसे मउंट हमें अर्थ सर्फेस में देखा खेल मउंटेन्स बनाला फ्लैट लैंड बने ठाव ठाव में अथवा तब खोला बगि ठाव हे खोला बगि ठाव को साइड साइड में फ्लड प्लेन खोला को खोला को साइड साइड में बगर बने होना तो सब स्ट्रक्चर बने को के लिए होता आखिर में जिओलॉजिकल प्रोसेस के जिओलॉजिकल प्रोसेस अथवा जिओलॉजिकल एजेंट बने जस्ते रिवर एट जिओलॉजिकल एजेंट भले लैंडस्केप बना हेल्प गयो अभी अर्क जैसे ग्लेशियर मेल्ट भर स्ट्रक्चर बनला अथवा ग्लेशियर के सेंटिमेंट थुपारे स्ट्रक्चर बनला लैंडफर्म बनला हो इसी स्ट्रक्चर बनो स्टडी फिजिकल जिओलॉजी भाई हाई तो फिजिकल जिओलॉजी भाई भो फिजिकल जिओलॉजी फिजिकल जिओलॉजी अंतर्गत सब लैंडफर्म अथवा लैंडफर्म कसरी बन लैंडफर्म को स्टडी को बारे में सब फिजिकल जिओलॉजी भि पर्यटन अब अर्क ब्रांच को अर्क स्ट्रक्चरल जिओलॉजी अब स्ट्रक्चरल जिओलॉजी फिर के अर्थ अर्थ में पाइने रक अथवा रक्स रक स्ट्रक्चर के होता डिफ्रेंट डिफ्रेंट रक स्ट्रक्चर हमें देखें अर्थ में पाइने रक स्ट्रक्चर डिफ्रेंट डिफ्रेंट के आकृति बनाक हो हो तो कन्फिगुरेसन अथवा अर्थ में पाइने रक स्ट्रक्चर डिफ्रेंट एंगल में बसे हो तो डिफ्रेंट एंगल में बसि रक स्ट्रक्चर को फर्मेसन को बारे में स्टडी के स्ट्रक्चरल जिओलॉजी भाई अर्थ में भग रक स्ट्रक्चर में प्रेसर लगे तो डिफ्रेंट डिरेक्शन में फर्किने भो अथवा टुक्रिने भाई डिफर्म होने भाई तेरी स्ट्रक्चर बन तो स्ट्रक्चर को हमें स्टडी गये तेल स्ट्रक्चरल जिओलॉजी भाई ये पैले मैं भनी सकते कुरा अथवा हमें पढ़ी सकते फर्स्ट क्लास में भनी सकते कुछ अलग रिपीट कर कोर्स कंटेन्ट में भैग सब फिर रिपीट भैया हाई अब पेट्रोलॉजी भाई अब पेट्रोलॉजी फिर के पेट्रोलॉजी भाई तब को स्टडी अफ रक्स कुछ ठाव में रक को स्टडी अब सेंटिमेंट्री मेटामोर्फिक इग्नेस तीन टाइप को रक हो तो रक को स्टडी के भाई पेट्रोलॉजी भाई हाई पेट्रो तब को ग्रीक में पेट्रोस रक लोगस स्टडी भो पेट्रोलॉजी है स्टडी अफ रक अब अर्क जिओ मोर्फोलॉजी है अब जिओ मोर्फोलॉजी अब यहाँ के लिखा था स्टडी अफ ओरिजिन अफ लैंडफर्म एंड द मोडिफिकेशन बाई डाइनेमिक प्रोसेस भोडिफिकेशन तब को ओरिजिन अफ लैंडफर्म्स जस्ते कुछ ठाव में मउंटेन्स बना कुछ ठाव में प्लैट्यूज बना तो मउंटेन्स अथवा प्लैट्यूज स्पेसिफिक जिओ मोर्फोलॉजी हो जैसे कुछ ठाव में मरुभूमि तो मरुभूमि बनाए लैंडफर्म अथवा लैंडस्केप स्पेसिफिक जिओ मोर्फोलॉजी भाई अब तो जिओ मोर्फोलॉजी को स्टडी तब लैंडस्केप को स्टडी के भाई जिओ मोर्फोलॉजी भाई जिओ मोर्फोलॉजी शब्द में तब जिओ अर्थ भैया अभी मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपियरेंस तब एक्सटर्नल अपियरेंस के अर्थ को बाहर के देखने स्ट्रक्चर तेज को स्टडी नहीं के भाई जिओ मोर्फोलॉजी भाई ये ब्रांचेस को अर्क जिओ फिजिक्स अब जिओ फिजिक्स जस्ते फिजिक्स को प्रिंसिपल लगाए यदि हमें जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन पत्ता लगन तेल जिओ फिजिक्स भाई अब तब इसको बारे में एक्जापल दिखा जस्ते कुछ ठाव में अर्थ को सर्फेस मुनी 
पेट्रोल छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो हैन भने अर्थको सर्फेस भन्दा माथि बसेको मान्छेले मुनिको स्ट्रक्चरको बारेमा इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनलाई इन्डाइरेक्ट मेथडहरु युज गरे जस्तै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गरेर इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर त्यहाँ चाहिँ के गरे भने सिस्मिक वेभहरु चाहिँ आर्टिफिसियली जेनेरेटेड सिस्मिक वेभ चाहिँ पास गराएर त्यो पास गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ के भयो भने हरेक कुराको आफ्नो रेसिस्टिभिटी भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन रेसिस्टिभिटी भ्यालु हुन्छ नि है हो त्यसै गरी उसले रेसिस्टिभिटी भ्यालु जमिन मुनिको स्टडी गर्दाखेरि अब जस्तै कुनै ठाउँमा पेट्रोल अथवा डिजेल रहेछ भने त्यसको रेसिस्टिभिटी भ्यालु एउटा फरक किसिमको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यसको त्यसको त अलरेडी वेल रिसर्च स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ हो त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु ठ्याक जुन ठाउँमा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल अथवा डिजेल छ कि छैन भनेर यसरी चाहिँ फिजिक्सको प्रिन्सिपल लाएर मतलब सिस्मिक वेभहरू पास गऱ्यो नि त रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सनको कन्सेप्टहरू जान्छ त्यसमा अब यसरी जियो फिजिक्स भनेको चाहिँ फिजिक्सको चाहिँ ल लगाएर यदि कुनै ठाउँमा अर्थ सर्फेस भन्दा मुनिको इन्फर्मेसन पत्ता लगायो भने त्यसलाई चाहिँ जियो फिजिक्स भनिन्छ अब अर्को इक्जाम्पल भनेको तपाईँको सिस्मिक वेभ मात्र नभएर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि पास गराइन्छ कि इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर तपाईँको त्यो इलेक्ट्रिसिटी ल ओम्स लको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ रेसिस्टिभिटी भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि त्यो रेसिस्टिभिटी भ्यालु अनुसार चाहिँ कम्पेयर गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ जस्तै गोल्डहरू छ कि छैन अथवा कुन ठाउँमा खानी आइरन अथवा कपर ओरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो ठाउँमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ फिजिक्सको प्रिन्सिपल युज गरेर जियोलोजिकल इन्फर्मेसन पत्ता लगाउने भएको हुनाले जियो फिजिक्स पनि एउटा के भयो जियोलोजिको ब्रान्च भयो है अर्को जियो केमिस्ट्री भनेको छ अब जियो केमिस्ट्री भनेको अब चाहिँ के भयो भने जस्तै केमिकल प्रपर्टिजहरू अर्थमा भएको अथवा क्रस्ट मेन्टल कोर भनेर डिभाइड भएको हुन्छ अर्थको पार्ट्सहरू भनेर मैले अघि नभन्ने मैले अस्तिको क्लाससम्म भनेँ भनेपछि अब त्यो अर्थमा भएको त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा चाहिँ कम्पोजिसन के के हुँदो रहेछ त्यो केमिकल कम्पोजिसन के के हुँदो रहेछ त भनेर त्यसको स्टडी गरियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जियो केमिस्ट्री भनेर भनिन्छ है अनि सेडिमेन्टोलोजी भनेर चाहिँ अब सेडिमेन्टोलोजी भनेको चाहिँ अब खोलाले थुपारेर ल्याएको सेडिमेन्टहरू अथवा इरोड गरेर ल्याएको अथवा डिपोजिट गरेर ल्याएको सेडिमेन्टहरूको चाहिँ एनालाइसिस अथवा एकदमै माइक्रोस्कोपिक स्टडी गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्टोलोजी भनेर भनिन्छ सेडिमेन्टको स्टडीलाई है अब अर्को मिनरलोजी भयो मिनरलोजी भन्ने बित्तिकै मैले यो त हामीले पहिला क्लासमा पढाएको थियो मिनरलोजी भनेको मिनरल्सहरूको स्टडी भयो मिनरल भनेको के हुन्छ तपाईँको रक फर्मिङ र ओर फर्मिङ मिनरल हुन्छ हामीले फोकस गर्ने चाहिँ रक फर्मिङ मिनरल हो अनि मिनरलोजी भनेको सिम्पली मिनरल्सहरूको स्टडी जुन मिनरलले गर्दाखेरि रक बन्छ त्यो मिनरल्सहरूको स्टडीलाई मिनरलोजी भनेर भन्यो मतलब त्यसको फिजिकल प्रपर्टी के के हुन्छ बाहिरबाट हेर्दा अपियरेन्स वाइज प्रपर्टी के हुन्छ अनि अप्टिकल प्रपर्टी माइक्रोस्कोप लाएर हेर्दा के के प्रपर्टी हुन्छ होइन अनि अर्को इकोनोमिक जियोलोजी भनेर छ अब इकोनोमिक जियोलोजी भनेको चाहिँ के हो इकोनोमिक जियोलोजी भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा यस्तो खनेर चाहिँ त्यहाँबाट रक्सहरू अथवा तपाईँको भ्यालुएबल मिनरल्सहरू निकाल्दाखेरि यदि त्यो चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिटको रहेछ कन्ट्रीलाई अथवा एकदमै भ्यालुएबल जेम स्टोन्सहरूको रूपमा युज गर्न मिल्ने अर्नामेन्ट्सको रूपमा युज गर्न मिल्ने एकदमै भ्यालुएबल मेटेरियलहरू एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भने त्यो त्यो लेभलको एक्सट्र्याक्सन गर्ने स्टडीलाई चाहिँ इकोनोमिक जियोलोजी भनेर भनिन्छ इकोनोमिक बेनिफिट हामीले चाहिँ पाउन सक्ने खालको मिनरल्सहरू एक्सट्र्याक्सन गरियो भने है अर्को चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजी भनेर छ अब इन्जिनियरिङ जियोलोजी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको सिभिल इन्जिनियरिङलाई चाहिँ अथवा सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिँ जियोलोजीको इन्फर्मेसन चाहिँ जियोलोजीको इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने माध्यम चाहिँ के भयो इन्जिनियरिङ जियोलोजी हो है अब भनेपछि सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ अब डिजाइन गर्न अथवा कन्स्ट्रक्सन फे कन्स्ट्रक्सन फेजमै पनि कुनै प्रब्लम आयो भने त्यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ असिस्ट गर्ने काम चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजीले गर्ने भयो यो चाहिँ फ्यू ब्रान्चेसहरू भयो अब यसमा एड गरियो भने अझ ब्रान्चेसहरू छ तर तपाईँहरूलाई इक्जाममा लेख्दाखेरि त्यस्तो धेरै लामो आउँदैन पोइन्ट फाइभदेखि वान मार्क्सम्म मात्र आउँछ त्योभन्दा बढी आउँदैन छोटो छोटो मात्र लेख्ने हो त्यही भएर है अब फाइनली त्यस भयो डेफिनेसन सिभिल इन्जिनियरिङ यहाँ तपाईँले हेर्नु भने डेफिनेसन भनेर छ है सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के अब यत्रो तप त अब सिभिल इन्जिनियरिङ पढिराख्नु भएको छ भनेपछि सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के हो त अभियसली सबैलाई ज्ञान होला होइन अब तै पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा सर्ट राखिदिन खोजेको यो इन्ट्रोडक्सन फिल्ड भएको हुनाले अब सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दै भन्ने बित्तिकै तपाईँको फिल्ड अफ इन्जिनियरिङ रिलेटेड टु डिजाइन कन्स्ट्रक्सन एन्
अब भने पछि कन्स्ट्रक्सन सँग रिलेटेड हुन सिभिल इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै इन्जिनियरिङ को यस्तो फिल हुने हो जुन चाहिँ तपाईको डिजाइन फेजमा पनि रिलेट गर्ने भयो कन्स्ट्रक्सनमा रिलेट गर्ने भयो अनि मेन्टेनेन्समा पनि रिलेट गर्ने भयो के को इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको मैले सिधै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भन्दै है ड्याम ब्रिजेस यिनीहरू सबै के भयो इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ तपाईँको डिजाइन कन्स्ट्रक्सन र मेन्टेनेन्ससँग रिलेट गर्ने स्टडीलाई नै के भन्यो सिभिल इन्जिनियरिङ भन्यो बाई बाई द युज अफ के यसले अब के के युज गर्दैछ फिजिकल लज फिजिकल लज म्याथमेटिकल इक्वेसन एन्ड थ्योरी अफ मेकानिक्स भनेर अब भनेपछि फिजिकल लजहरू युज गर्ने भयो फिजिक्सको लहरू युज गर्ने भयो म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू युज गर्ने भयो त्यो सल्भ गर्नुको लागि आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि अनि अर्को थ्योरी अफ मेकानिक्स भनेको तपाईँको डाइनामिक र स्ट्याटिक एउटा बडीको डाइनामिक अथवा डाइनामिक र स्ट्याटिक कन्डिसनको पनि के गर्ने भयो एनालाइसिस गर्ने भयो होइन सिभिल इन्जिनियरिङ स्टडीले चाहिँ अब सिभिल इन्जिनियरिङ इज all about people work that civil engineers do to develop and improve the services and facilities on as i when we say civil engineering they were a little bit buying or a top level just the pun even construction got on the way so when you go rack of course like you for the people on the for the people construction by that one which is civil engineering somehow uh also needs a social acceptance reason time uh one because social acceptance when it's i need uh say study raise a civil engineering money go say किनभने इट्स अल अबाउट फर द पिपुल है त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि अथवा साइट सेलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि जुन ठाउँमा फिजिबल छ त्यही ठाउँमा मात्र कन्स्ट्रक्सन गर्न मिल्छ त जस्तो तिनटा रोड अलाइनमेन्ट छ मतलब पोसिबल अलाइनमेन्ट चाहिँ तिनटा छ होइन तिनटा छ एउटा अलाइनमेन्टमा चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने चाहिँ पुरा बस्ती नै सार्नु पर्छ त्यतातिर बस्ती नै छैन तर रोडको लागि चाहिँ सुइटेबल एकदम सुइटेबल ढुङ्गा छ मतलब त्यो ठाउँको रक चाहिँ एकदमै त्यो भत् तपाईँको स्लोप स्टेबल छ त्यो रकले गर्दाखेरि चाहिँ स्लोप स्टेबल बनाउँछ तर अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको रक चाहिँ के छ इन्टरमिडिएट छ स्टेबल त्यस्तो स्टेबल पनि होइन ठाउँ ठाउँमा प्रोटेक्सन लाउनु पर्ने पनि छ तर इन्टरमिडिएट छ अनि तर के छ तपाईँको त्यता वरिपरि चाहिँ बस्ती त्यता वरिपरि छ भने बस्ती भएको एरियामा तपाईँले चुज गर्नुपर्छ नि होइन हो त्यही भएर जहिले पनि सिभिल इन्जिनियरिङ इज अल अबाउट पिपुल भनेर यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्दा फिजिबल ठाउँ मात्र चुज गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्ने भनेर कहिले पनि हुँदैन है अब स्कोप अफ जियोलोजी इन सिभिल इन्जिनियरिङ अघि हामीले ब्रान्चेसको कुरा गरेको थियौँ अब चाहिँ स्कोप कता कता हुन्छ त त्यसको भनेर मैले अस्तिको क्लासमा जस्तै फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ वाटर रिसोर्स भनेर त्यसमा थपेको थिएँ त्यही पोइन्ट्सहरू छ है यहाँ कन्फ्युज नहुनु अस्ति मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ फिगर सरी हजार म्यानेजमेन्टको हजार मिटिगेसनको कुराहरू भएको थियो त्यो सबै चाहिँ स्कोप भित्र पऱ्यो है फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको अनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको है अब जस्तै माइनिङ इन्जिनियरिङमा स्कोप हुने भयो माइनिङ इन्जिनियरिङमा स्कोप भनेको जस्तै अब कुनै ठाउँमा खानी उत्खनन गर्नु पर्यो अथवा कुनै ठाउँमा रक अथवा सोइलको प्रपर्टी चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ भए त्यसलाई चाहिँ इकोनोमिकली एक्सट्रा गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भने त्यस्तो स्टडी गर्नु पर्यो भने माइनिङ इन्जिनियरिङ भन्यो त्यसलाई माइनिङ इन्जिनियरिङमा पर्यो होइन वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा मतलब कुनै ठाउँमा चाहिँ रक अथवा सोइलको चाहिँ पोरोसिटी पर्मिबिलिटी फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले चाहिँ पानी होल्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर यस्तो इन्फर्मेसन दिन्छ अब त्यो इन्फर्मेसनले चाहिँ के हेल्प गर्ने भयो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने हुनाले वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा भयो अर्को जियो मेकानिक्समा भने चाहिँ है जियो मेकानिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको कुनै पनि बडीको स्ट्याटिक अथवा डाइनामिक स्टेटमा चाहिँ कन्डिसन कस्तो हुन्छ भनेर त्योसँग एनालाइसिस गर्दाको कुरा भयो अनि अर्को ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेको अब कन्स्ट्रक्सन गर्न लागिराख्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्यो त्यो ठाउँमा त अब कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगर त्यहाँको रक अथवा सोइलको प्रपर्टीहरू स्टडी गरिन्छ अब प्रपर्टी स्टडी गरे बापत हामीले ल्यान्ड युज प्लानिङतिर पनि इन्फर्मेसन लिन्छौँ है अनि अर्को इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ भनेको ल्यान्डफिल अथवा त्यो सोइल वेस्ट म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड स्टडीहरूमा भयो अनि अर्थक्विक इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै अब जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ सिस्मिसिटी हाई छ कि छैन मतलब भुइँचालो जान सक्ने सम्भावना हाई छ कि लो छ त्यो जियोलोजीले इन्फर्मेसन लिन हेल्प गरे गर्ने हुनाले त्यो सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि त्यो इन्फर्मेसनले हेल्प गर्ने भयो किनभने कन्स्ट्रक्सन गर्दा अब त्यो ठाउँमा बिल्डिङलाई चाहिँ स्टेबल बनाउन यो सिस्मिक रेसिस्टिभिटी फ्याक्टरहरू हेर्नु पर्छ कि पर्दैन भने त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउने भयो अब यो ओसियोनोग्राफी त अब नेपालमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन तर स्टडी गर्दाखेरि अब त्यसो ओसियनको डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड स्टडीहरू पनि कन्स्ट्रक्सनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो नत्र होइन अब यो हाइड्रोजियोलोजिकल स्टडी र तपाईँको वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ त सम्हाउ रिलेटेड भयो जस्तै खोलाको बेन्ट्सहरूको कुरा भयो खोलाको बेन्ट्सहरू भएको ठाउँमा चाहि
डिफ्रेंट कुछ अब खानी रही एक्सट्रैक्शन करें तो क्वालिटेटिव इकोनोमिकली क्वालिटेटिव तो फैक्टर्स हमें एचिव कर सकते कि सकते तो बारे में पत्ता लाने हई अभी अर्क टनलिंग अब टनलिंग सब रिटेड अब जो कुछ ठाव में अब सुरुंग मार्ग बनाने पर्यटन टनल कंस्ट्रक्ट करो टनल एरिया में रक कस्तु रक अथवा सोल को प्रपर्टी कस्तो खाले तो सब एनालाइसि इंपोर्टेंट हो कंस्ट्रक्शन अगड़ी तो समाओ जियोलॉजी और सीविल इंजीनियरिंग दुटे को कमन ग्राउंड जो भाई ये स्कोप भाई जियोलॉजी को सीविल इंजीनियरिंग अब यहाँ तेई कुछ अलग डिस्क्राइब कर सर्ट सर्ट में सब छोटो में लेखी हाई तब एक्जाम में लेखना सजी होने पोइंट वाइज लेखी ये एकदम धे लमो में आदर यह छोटो पोइंट वाइज तब हे तब सजी हो जो यहाँ फाउंडेशन इंजीनियरिंग को एसेसमेंट अफ सोइल कंडीशन भाई मतलब सोइल अथवा रक रक भी होना सको फाउंडेशन इंजीनियरिंग भे रक रोइल को फाउंडेशन कंडीशन को बारे में एसेसमेंट करने भो अंस्ट्रक्शन मेटेरियल इंजीनियरिंग में अब क्वालिटी को स्टडी भो इफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अब लोकेशन कह रखने ब्रिज को टनल को सब स्टडी कर जियोलॉजिकल इन्फर्मेशन चाहिए भगवान अब डिजास्टर मैनेजमेंट को मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट को अब लैंड यूज इंजीनियरिंग में सोइल इरोजन कंट्रोल को आटर रिशोर्स इंजीनियरिंग में अगि भी मैं हाइड्रोजिओलॉजी मतलब कुने पर ठाव में अब तब को रक अथवा सोइल को प्रपर्टी जमीन मुनी पानी कति को बस डिसाइड करने सब इन्फर्मेशन इंपोर्टेन्ट हो ये सब स्कोप भाई जियोलॉजी को सीविल इंजीनियरिंग में अब अब्जेक्टिव्स एंड इंपोर्टेन्स अफ जियोलॉजी इन सीविल इंजीनियरिंग अब अब्जेक्टिव्स के अब जियोलॉजी खास में के सीस्टमेटिक अप्रोच दिए टू कम्प्लीट द टू कम्प्लीट द कंस्ट्रक्शन्स कंस्ट्रक्शन्स ग्राउंड वर्क स्मूथली एंड कम्प्लीट द सीविल इंजीनियरिंग विदाउट एनी कम्प्लिकेशन भर भाई जियोलॉजी के उसे इन्फर्मेशन दिए अथवा गाइडलाइंस दिए रेकमेंडेशन दिए सीविल इंजीनियर उसको काम से स्मूथली कंस्ट्रक्शन को काम एकदम स्मूथली दिन असिस्ट करने भो कई ठाव में बीच में कंस्ट्रक्शन करते प्रब्लम आयो अब जस्ते कु सुरुंग मार्ग बनाई रहो अग मार्ग बनाई रखे ठाव में कंस्ट्रक्शन करते बीच में तैंको रक चाहिए भाई चीरा पड़े रक चीरा पड़े सब रक ब्लक ब्लक भर खन थाले के कंस्ट्रक्शन पज भो कि हल्ट भो कि हो ते प्रब्लम आए तर पैल तो ठाव में कंस्ट्रक्शन कर अगड़ी जैसे ट्रेंड के कंस्ट्रक्शन कर अगड़ी ना अब तो ठाव में जियोलॉजिकल इन्फर्मेशन गैदर कर जियोलॉजिकल इन्फर्मेशन अब टनल बना तो होता टनल तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो अब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में तेज कस इन्फर्मेशन लिने भाई जो लगे हाई अब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में इन्फर्मेशन लिंता खेल उ मैं अगर भाई जियो फिजिक्स भो इस्ट्रुमेंट लगाकर जमीन मुनी को नेचर कस्तो जमीन मुनी रक में कता कता चीरा पड़े कुन एंगल में चीरा पड़े तो पत्ता लाँच अब कुन एंगल में कसरी चीरा पड़े पत्ता लाइस ते अनुसार टनल कसरी खन्ने वाले डिसाइड हो कि वो टनल कसरी खन्ने डिसाइड भैस बल्ल कंस्ट्रक्शन में भोलि गए प्रब्लम आने दीदेन अब प्रब्लम अथवा तब को पैल्ह तब यो कंस्ट्रक्शन कर सब तीर ये सबसे बेस्ट रूट हो टनल बना तर बीच बीच में यो यो ये ये किलोमीटर में अब तब के होता चीरा आँद रहे पैल्हे था कंस्ट्रक्शन कर सपोर्ट लगाकर गई है सीविल इंजीनियर ने ठह पाई सके पैल्हे ठह पाई सके जियोलॉजिकल इन्फर्मेशन बड़ा ठह पाई सके के उसे तो इन्फर्मेशन यूज कर जो ठाव में चीरा पर्ने लगे पैला प्रोटेक्शन लाँच अभी कंस्ट्रक्ट कर कंस्ट्रक्शन हल्ट होना नदिन अथवा कंस्ट्रक्शन में प्रब्लम आई सके सल्व कर जियोलॉजी हेल्प कर इसको मेन अब्जेक्टिव भाई सीविल इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन वर्क स्मूथली रन कर दिन हाई अब द भू अफ जियोलॉजी इन सीविल इंजीनियरिंग हेज बीन रेकग्नाइज ओनली इन कंपेरिटिवली रिसेंट इयर्स भाई रिसेंट इयर्स में मतलब मत बल्ल आइडेन्टिफाई भाई बल्ल रिसेंट इयर्स में डेवलपमेंट अज तब को एक्सिड करो ठाव में प्रब्लम्स को बारे में स्टडी भाई प्रब्लम धेरे आइडेन्टिफाई कर अथवा प्रब्लम अलग मैक्रोस्कोपिक रूप में हेन थाली सके अब जियोलॉजी को इंपोर्टेन्स ठा भो मतलब रक अथवा सोइल को प्रपर्टी ये कंस्ट्रक्शन में प्रब्लम पोस्ट करद रहे ठा भो अच्छे प्रब्लम होना नदिन जियोलॉजिकल इन्फर्मेसन अच्छे रामस होने पर्ने रहे इसलिए हेल्प करने भाई अब जियोलॉजी प्रोवाइड्स अ सीस्टमेटिक नलेज अफ कंस्ट्रक्शन मेटेरियल इट्स अकरेन्स कंपोजिशन ड्यूरेबिलिटी एंड अदर प्रपर्टी जो कुछ ठाव में तब जो ग्रेवल भो सैंड भो कंस्ट्रक्शन को 
मटेरियल जस्ते कुछ ठाक घर बनाई रख्छ अभी ग्रावल सैंड तब को नजिक पाइन तब टाड़ा को ठाव जानू जानू हो ते भर जैसे कंस्ट्रक्शन कर रोड बनाई रह टनल बनाई रह सके नजिक को ठाव में कंस्ट्रक्शन मेटेरियल रही एक्सेस करने अथवा स्टडी करने काम जिओलॉजी जो रोड बनाने लगे अथवा टनल बनाने लगे फर्स्टमें तो एरिया को वरीपरी क्या छक्सेस कर मिलने ठा मटेरियल एक्सेस कर मिलने क्या छो पत्ता लगाए अंक क्वालिटी अभी स्टडी करने काम जिओलॉजी हाई अब अर्क द नलेज अफ जिओलॉजिकल वर्क अफ नेचुरल एजेंसी सच एज वाटर विंड आइस एंड अर्थ कोई हेल्थ इन प्लांग एंड क्यारिंग आउट मेजर सीविल इंजीनियरिंग वर्क बना अब जस्ते वाटर ने अथवा विंड ने मुवमेंट कर डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्ट्रक्चर बना अथवा भुइचालो गए पे के होता भुइचालो जो तब को डिफ्रेंट प्रब्लम पोज कर सब को स्टडी के सब को स्टडी सीस्टमेटिकली कंस्ट्रक्शन डिसाइड कर इंजीनियरिंग वर्क को कंस्ट्रक्शन डिसाइड कर सब को नलेज इंपोर्टेन्ट हो अब यहाँ एट एक्जापल दिखे फर एक्जापल द नलेज अफ इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हेल्थ ग्रेटली इन सल्विंग द एक्सपेन्सिव प्रब्लम अफ रिवर कंट्रोल होने हाई जैसे कुने ठा में अब इरोजन कति को ट्रांसपोर्टेशन रेट कति अथवा सेटमेंट कसरी थुपारे लिया कति मस में भल्यूम में सेटमेंट डिपोजिट कर लिया पत्ता लगे कुछ ठाव में रिवर कंट्रोल कर फ्लड कंट्रोल कर सब इन्फर्मेशन पैल्य पत्ता लाइस के होता फ्लड कंट्रोल कर सकने हमला अलग पैल्य प्लस पोइंट होने वाले हुआ यह सब इन्फर्मेशन चाहिए इंपोर्टेन्ट होनी यह सब इन्फर्मेशन सेडिमेंटोलॉजी बड़ आ सेडिमेंटोलॉजी भी के भाई तब आखिर में ब्रांच भाई जिओलॉजी को अगर हमें स्कोप को कुरा गए थे तो ब्रांच भि पर्यटन अर्क ग्राउंड वाटर इज द वाटर विच अकर्स इन द सब सर्फेस रक्स द नलेज अबाउट इट्स क्वांटिटी एंड डेफ्थ अफ अकरेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विथ वाटर सप्लाई इरिगेशन अब जस्ते ग्राउंड वाटर को तब को कंटेन्ट कथवा सब सर्फेस में नेचर कस्तु कुन ठाव में कुछ पोजिशन में क्वालिटी कस्तु सब रिटेड स्टडी होने को हाइड्रोजिओलॉजी में पर्व अब ते हाइड्रोजिओलॉजी के सीविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन में एसिस्ट करने भाई कुछ ठाव में तब वाटर रिशोर्सक मुवमेंट चाहिए होगा अब टनल बनाई रख्छ टनल बना टनल भि सपोज रोड टनल बनाने लगी रख्छ रोड टनल को एरिया में सपोज ग्राउंड वाटर के होद ग्राउंड वाटर से खस्ने अथवा सीपेज होना सकने संभावना भाग एरिया रही पानी तेरी सीपेज होना सकने संभावना भाग एरिया में रोड टनल बना मिले तो मिले न पानी सीपेज भर आखिर में कोलैप्स होना सकता तो स्ट्रक्चर है ते भर ग्राउंड वाटर को पोजिशन क्या छ अथवा पोजिशन ने तब को कंस्ट्रक्शन में प्लस पोइंट दिशा कि दिदेन तेज को बारे में एनालाइसि कर इंपोर्टेन्ट हो सब कंस्ट्रक्शन में पर्यटन हाई तो सीविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिटेड अब फाउंडेशन को कुरा भो अब जस्ते फाउंडेशन प्रब्लम अफ डैम ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स आर डिरेक्टली कंसर्न विथ जिओलॉजी आज जस्ते कुछ ठाव में हमी डैम कता बनाने ब्रिज कता बनाने अथवा बिल्डिंग्स को फाउंडेशन कता राख्ने कस्ट खाल पोजिशन में राख्ता ठीक होने ये सब स्टडी चाहे के संग रिट गए जिओलॉजी संग जैसे तब को फाउंडेशन बना साइट इन्वेस्टिगेशन भाई चैप्टर में अज डिटेल में पढ़् हमी ये सब कुछ है जिओ टू में अब अल भाद जस्ते तब में बिल्डिंग बनाने लग्न भाषा दुईटा अप्सन दिए हाई तो मैं बिल्डिंग बनाने लगता खेल एटा ठाव में तब को रक फाउंडेशन छोड़ एक ठाव में ग्रावल फाउंडेशन छोड़ रक फाउंडेशन चूज कर ग्रावल फाउंडेशन कुछ बेटर हो <laughs> रक फाउंडेशन भाई रक को अथवा सोयल को प्रपर्टी ने तो अफेक्ट करद रक अथवा सोयल को प्रपर्टी ने तो आखिर में अफेक्ट कर रहा होद तब को फाउंडेशन पोजिशन जस्ते अब रक अथवा सोयलक पोजिशन चूज कर रक भाई अब तेई में अब क्ले भो ग्रावल भो डिफ्रेंट प्रब्लम आंसर कंस्ट्रक्शन कर 
अब अल रक रोइल भादा खेल रक में चुज कर अब सपोज कंस्ट्रक्शन कर सोइल कंडीसन मैं तो ठाव सोइल मैं अब सोइलम राख् पर्ने तेन है तो ठाकुरने तीन रेकमेंड कर एज ए जिओलॉजिस्ट जिओलॉजी के सके समय बेटर रक फाउंडेशन रक फाउंडेशन में अब सीडिमेंट्री मेटामोर्फिक इग्लेस रक हो तो तीनटे रक में फरक फरक कि जैसे इग्नेस रक एकदम बलिए हो अब इग्नेस पछाड़ी तब मेटामोर्फिक रक मेटामोर्फिक में अब दुई किसिम को एकदम मेटामोर्फिक में पत्र पत्र भर बस्ने रक एकदम इजीली फुटने खाल रक अवटा अलग स्ट्रंग हो लेयर भर बस्तेन तो अब ते अनुसार डिफ्रेन्सिट कर हमें तो सब प्रपर्टी नपड़कन अथवा जिओलॉजी को इन्फर्मेशन अथवा रक को कंपोजिशन को बारे में टेक्सचर को बारे में था नपाईकन चाहे फाउंडेसन में कंस्ट्रक्शन फाउंडेसन को स्टडी फाउंडेसन में रक अथवा स्वर को स्टडी नगरी चाहे कंस्ट्रक्शन में प्रब्लम आने भगले फाउंडेसन प्रब्लम भी जिओलॉजी अंतर्गत अथवा फाउंडेसन प्रब्लम को स्टडी भी जिओलॉजी अंतर्गत पड़ने भाई क्योंकि जिओलॉजी एकदम डिटेल्ड इन्फर्मेशन दिने भाई फाउंडेसन को लगी अर्क अगि मैं भाई टर्ने टनल बना अथवा कुछ ठाव में रोड कनाल बना कुन ठाक कसरी काट्दे रक अथवा सोइल जो रक सोइल को मिटिंग रिमुव अब टनलिंग को टनलिंग अथवा कुछ रोड कनाल्स बना टनल कंस्ट्रक्ट कर एंगल में रोड लाइक काट्दा अथवा कुछ एंगल में तब को एक्सकावेट कर स्टेबल हो यह सब इन्फर्मेशन से जिओलॉजी बड़ आने भाग टनलिंग एटा के भाई टनलिंग में इसको इंपोर्टेन्स भो अफोर स्टार्टिंग अ मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एट अ प्लेस अ डिटेल जिओलॉजिकल रिपोर्ट विच इज एकड बाई जिओलॉजिकल मैप एंड सेंसन इज प्रिपेयर बने कुछ ठाव में तब कंस्ट्रक्शन करूर्ने कंस्ट्रक्शन करूर्य होनी सब भाग अगड़ी फिजिबिलिटी प्री फिजिबिलिटी स्टेज में पुगे प्रोजेक्ट भर सुन्न हो तो स्टेज में होने के पर्यटन स्टेज में तो पैसे सुरू एक्सप्लोर मत कर एरिया फिजिबल छ कि छाइन प्रोजेक्ट को सुटेबल छ कि छाइन तो एरिया हम पत्ता लाने कोशिश करने हो अब तो पत्ता लाने काम जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन ने अलग गाइड कर जैसे जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन तो ठाक रक अथवा सोइल से अब मैं सपोज कुछ ठाव में अब डैम लोकेशन को रिज सरी हाइड्रो पावर को डैम को लगी साइट चूज कर पैला सुरू तो ठाव में रक अथवा सोइल स्ट्रंग छि छाइन तो ठाव में अब रक सोइल को प्रपर्टी कस्तो पोजिशन के सब स्टडी कर सब स्टडी कर सीस्मिक एक्टिविटी को सीस्मिशिटी कसो ठाव में तो सब स्टडी कर अब तो सब स्टडी कर तब को जिओलॉजिकल इन्फर्मेशन लगने भगले कुछ प्रोजेक्ट सुरू कर डिटेल जिओलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए तो एरिया को मतलब तो ठाक ग्राउंड वाटर को कंडीसन के पानी कुछ लेवल में बसि ग्राउंड वाटर को कंडीसन अभी रक अथवा सोइल को पोरोसिटी पर्मिबिलिटी पानी चाहे उन्नी स्टोर करोर कर पानी को मुवमेंट हो ट्रांसफर्मेशन हो सब स्टडी जिओलॉजिकल रिपोर्ट भि पड़े अर्क जिओलॉजिकल मैप एडेड हो जिओलॉजिकल मैप रक ओवरअल एरिया में रक सब मैप करते गए अभी बल्ल तब को प्रोजेक्ट को लगी अब यह ठाव सुटेबल छि बल्ल तब को प्लांग फेज में गए अभी कंस्ट्रक्शन सुरू होना थालने हो कंस्ट्रक्शन को सेकेंड स्टेज में जाने हो बल्ल अब को द स्टेबिलिटी अफ सीविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज कंसिडरेबली इंक्रीज इफ द जिओलॉजिकल फिचर्स लाइक फर जोइंट बेडिंग प्लेन फोल्डिंग सोल्यूशन चैनल्स एक्सेट्रा इन द रक बेड्स आर प्रपरली लोकेटेड एंड सुइटेबली ट्रिटेड बने अब यह सब मैं जी भर जोइंट रक में विक जोन भो अब रक में विक जोन भो फर जोइंट बेडिंग प्लेन फोल्डिंग अभी सोल्यूशन चैनल जस्ते कुछ ठाव में रक में एकदम प्रेसर लगे रक में प्रेसर लाइस रक टुक्र डिस्प्लेस भोसरी रक टुक्र डिस्प्लेस फल्ट भाई 
अब जोइंट कसो स्ट्रक्चर हो जो रक में प्रेसर लगे रक टुक्रो बीच तर डिस्प्लेस भैस डिस्प्लेस भैस रक लक बस जोइंट भाष तर डिस्प्लेसमेंट भगत बल्ल फल्ट भाई अभी अर्क बेडिंग प्लेन अब बेडिंग प्लेन को रक के रक तब नेचर में देखा खेल ठूल ढिक्का में देख् सद जैसे प्लेन में बस को हो तब थ्री डी प्लेन में बस को बेडिंग प्लेन भाई अब यह बेडिंग प्लेन आप पत्र पत्र लेयर में बस त्यो बेडिंग प्लेन में विक जोन भाई रक लट्न पर्यटन बेडिंग प्लेन को थ्रू कट कर एकदम इजी हो बेडिंग प्लेन भाई सब विक जोन को सीविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी पत्ता लाने विक जोन को स्टडी कर प्रपरली लोकेट कर ट्रीट भी कर अब जैसे फल्ट एरिया चीरा पड़े रक खसि सकते रहे डिस्प्लेस भैस एरिया रहे तो स्ट्रेस लगे रहे इन्फर्मेशन दी अब स्ट्रेस लगे एरिया में रक अलग बलिओ बना कि स्ट्रक्चर लगाए हो कि कंट्रोल कर कंस्ट्रक्शन करूंदा अगड़ी नत्र प्रब्लम्स लियान सकता कंस्ट्रक्शन अब तेज इंजीनियरिंग जियोलॉजी को इंजीनियरिंग जियोलॉजी एकोर्डिंग टू आईएजी अब यह डेफिनेसन से तब एकदम में राइट डाउन द डेफिनेसन अफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एकोर्डिंग टू आईएजी होता इंटरनेशनल एसोसिएसन अफ इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट अनुसार हो हाई अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज डिफाइन बाय द आईएजी एज द साइंस डिवोटेड टू द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन संग रिलेटेड साइंस भो मतलब कंस्ट्रक्शन भाग अगड़ी को भाई इन्वेस्टिगेशन संग रिलेटेड स्टडी एंड सोल्यूशन अफ इंजीनियरिंग एंड इन्वाइरोमेंटल प्रब्लम्स अब इसलिए के करने इंजीनियरिंग रोमेंटल प्रब्लम को स्टडी करने रहे अभी सोल्यूसन पत्ता लाने असिस्ट करने विच मे अराइज एज द रिजल्ट अफ हजर अज रिमुव कर कल यो पनिश कर मिलते हैं ऊ कर रास्तौला मैम सी डी में हम टीम्स को सब एकचोटीज में रिमुव कर कंट्रोल आपने आजुर को मैं बॉय बनी वानी उदय ने रिमूव कर ओह नहीं तो हम रामा बास तो लम्बे अम्सन में इस तो रिकॉर्ड उनसा की वहाँ से एक छोटी सोच है तो मैं मैं ले यार सेटिंग में मिला कुछ ऐसे ही है जो सीडी को सीडी को तो इस तो प्रॉब्लम आए होने रहा एटेंडेंस में से फिर ही मैं सार में मिले ना म के प्रब्लम भाग म एकचोटी कुरा एकचोटी फिक्स कर कोशिश करूँ ना अलग क्लास तीन कर अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी को डेफिनेसन भे तब डेफिनेसन शायद याद कर आईजीक डेफिनेसन सोधी रह प्राय हाई अब मैं अगर भन रहा थे इन्वेस्टिगेशन संग रिटेड साइंस जिनके के गयो तब को इंजीनियरिंग रोमेंटल प्रब्लम को स्टडी करते सल्युशन चाहे पत्ता लाने कोशिश कर सोल्यूसन पत्ता लाने कोशिश कस इंटरैक्शन बिट्विन जियोलॉजी एंड वर्क्स वर्क्स और एक्टिविटीज अफ मैन भाई जियोलॉजी को जियोलॉजी को स्टडी विथ एक्टिविटीज एंड वर्क्स अफ मैन एज वेल एज प्रेडिक्शन एंड डेवलपमेंट अफ मेजर्स फर प्रिवेन्शन जियोलॉजिकल हजार कस को मैक आ 
को अब जियोलॉजिकल प्रब्लम जस्ते अब मैं भर्खर खोले भाई अब भाई कुछ डेवलपमेंट वर्क को लगी अथवा जियोलॉजिकल हजार जियोलॉजिकल हजार पत्ता लगाकर प्रिवेन्सन अथवा रेमिडी पत्ता लगने प्रेडिक्शन करने जियोलॉजिकल हजार हो कि होते प्रेडिक्शन करने ये सब लगायत को काम के इंजीनियरिंग जियोलॉजी अंतर्गत पड़ने रहता है इट्स सीम्पली रिफर्स टू एप्लीकेशन अफ जियोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इंजीनियरिंग स्टडिज बने मैं पैला नहीं भाई सके इंजीनियरिंग जियोलॉजी भाई जियोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज गए उसे जियोलॉजी को इन्फर्मेशन यूज करें इंजीनियरिंग को स्टडी में लगाए इंजीनियरिंग जियोलॉजी भाई अब यह इंजीनियरिंग जियोलॉजी भाई कोर्स भाई खास में टू थाउजेंड सेवेन्टी फोर हमीर खास में यह इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ाखे योग को फर्स्ट बैच थी कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी को अलग थर्ड बैच रन थर्ड अथवा फोर्थ बैच रनिंग भाला यह नया कोर्स हो नेपाल में खास में इंट्रोड्यूस कर नया कोर्स हो इंजीनियरिंग जियोलॉजी पैला जियोलॉजी मात्र भो अच्छे इंजीनियरिंग जियोलॉजी निकाली हो अब यह इंजीनियरिंग जियोलॉजीम अब जैसे सीविल इंजीनियर ने ना पढ़ने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्रइिंग देखि लिख सोइल मेकानिक्स तब पढ़ा हाइड्रोलॉजी पढ़ा तो सब इंजीनियरिंग जियोलॉजी को स्टूडेंटर पढ़् पर्ने हो कि जैसे तब मस्टर्स में सुन्न भाषा नहीं अब सीविल इंजीनियर को स्टूडेंट ने जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़् नहीं जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ाखे उसके जियोलॉजी को अलि अलि इन्फर्मेशन लाइक सीविल इंजीनियरिंग में कसरी यूज करद हाल तेरी जियोलॉजी को स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़े जियोलॉजी को इन्फर्मेशन उ पैल्ह अभी सीविल इंजीनियरिंग में जियोलॉजी को इन्फर्मेशन कसरी हालने वाले भाइस वर्ष तस्त खाले सब्जेक्ट बनाक हो कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी खास में अब भाई इस जियोलॉजी को प्रिंसिपल भी यूज करने भो अजीनियरिंग को स्टडी में इंजीनियरिंग को फील्ड में कसरी लगने रहे को फर्दर एनालाइसि करने भाई अब रोल एंड टास्क अफ एन इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट होने अब कुछ इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट को रोल अथवा टास्क के होद तो प्रोजेक्ट में कंसल्ट जियोलॉजिकल मैप एंड एरियल फोटोग्राफ्स टू एडवाइस अन साइट सिलेक्शन भाई कुछ साइट सिलेक्शन अथवा कुछ में अब फर्स्ट में कंस्ट्रक्शन कर अगड़ी नहीं साइट सिलेक्शन करूपर कौन ठाव ठीक है सुइटेबल छइट सिलेक्शन करना को लगी तो जियोलॉजिकल मैप बनाने अथवा कंसल्ट करने स्टडी करने बनी सकते मैप हो जियोलॉजिकल मैप तो अब हमें आपको एरिया को चाहिए डिटेल चाहिए अब कंस्ट्रक्शन कर अगड़ी तो कि भो पैला अरले बना मैप डेस्क को करे तो पैला अरले बना मैप हेरि एरियल फोटो होने सैटेलाइट इमेज हेरि अलग तो ड्रोन उड़ाएर तो ठाकुर को फोटोग्राफ और सैट फोटोग्राफ और खींचे एनालाइसि है साइट सिलेक्शन को लगी यो भो अर्क पर्फर्म डेस्क स्टडी एंड एक्सेस साइट इन्फर्मेशन रिसोर्सेस प्रायर फील्ड इन्वेस्टिगेशन होने साइट जानूंदा अगर नहीं साइट को इन्फर्मेशन मैप कि रिपोर्ट हु पढ़े हो कि पास रिपोर्ट हु पढ़े हो कि यह सब पत्ता लगने डेस्क स्टडी में पत्ता लगने काम इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट को भो अर्क एक्सेस फाइंडिंग्स फर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स होने अब जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को लगी फर्दर इन्फर्मेशन तैं कंस्ट्रक्शन मेटेरियल के अथवा तो इश्यूज आन सर तो एक्सेस करने फर्स्टमें है अभी कलेक्ट डाटा एंड प्रड्यूस इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल रिपोर्ट होने अब डाटा पत्ता लगाई सके तो डाटा अनुसार फील्ड जानू अगर नहीं तैंक इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल रिपोर्ट जस्त रेडी कर रिपोर्ट अनुसार के होता फील्ड में फलो हो तब को पोइंट्स फलो होने वो अभी ओवर सी प्रोग्रेस अफ स्पेसिफिक कंट्रैक्ट्स रिनेटेड टू इंजीनियरिंग जियोलॉजी होने से अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब रिनेटेड कंट्रैक्ट्स जैसे कंस्ट्रक्शन वाइज अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने अब डैम रिजर्वर बनाऊा खेल को भो ये सब संग रिटेड प्रोजेक्ट्स को रिनेटेड टू इंजीनियरिंग जियोलॉजी तेज को प्रोग्रेस अब्जर्व करने अभी कंडक्ट इंजीनियरिंग जि क्याकुलेसन्स भाई अब इंजीनियरिंग क्याकुलेसन्स जैसे सेंटोलॉजिकल एनालाइसि कर फ्लड कंट्रोल को स्टडी भैर फ्लड तो अब फ्लड को रिटर्न पीरियड कति तो संग रिटेड हाइड्रोलॉजी सब रिनेटेड इन्फर्मेशन को पत्ता लाने काम अभी कंस्ट्रक्शन प्लांट्स भाई चाहिए स्पेसिफिकेशन कस्ट इस्टिमेसन को आईन कस्ट इस्टिमेसन कर तब को अब तो 
त्यो ठाउँमा आउन सक्ने प्रब्लम्सहरु देखि लिएर डिजास्टरहरु के के हुन्छ अथवा बाटो बाटोमा अब सपोज ल्यान्डस्लाइडहरु जाला भने त्यो ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि कस्ट मल्टिप्लाई होला त्यो सब यो सबैसँग रिलेटेड स्टडीहरु गर्ने हैन अनि अर्को ग्यादर एनालाइज एन्ड पब्लिश फिल्ड एन्ड ल्याबोरेटरी डाटा हुने छ अब जस्तै ल्याब मा चाहिँ त्यो रक अथवा सोइलको स्याम्पलहरु लगेर त्यो स्याम्पलहरु लगेर एनालाइसिस गर्ने एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ कस्तो हालको त्यसले चाहिँ कस्तो हालको सिचुएसन देखाइराछ त्यो रकको स्ट्रेंथ छ कि छैन कन्स्ट्रक्सन गर्दा त्यसले धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो सँग रिलेटेड स्टडीहरु अनि स्लोपको स्टेबिलिटीहरु अनि जस्तो कुनै ठाउँमा रकको चाहिँ टुक्राहरु निकालेर स्याम्पलहरु ल्याएर एनालाइसिस गर्दा खेरि त्यो स्ट्रक्चरल म्यापिङ जियोलोजिकल म्यापिङ यो सब सबै सँग रिलेटेड स्टडी गर्ने काम ल्याबोरेटरी स्टडी देखि लिएर यो सबै काम चाहिँ तपाईँको के को भयो इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट सबै यो तपाईँले मैले अहिलेसम्म भनेको यो रोल एन्ड टास्कमा तपाईँले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुभयो भने यो सबै टास्कहरू भनेको कन्स्ट्रक्सन अगाडिको छ प्राय कन्स्ट्रक्सन अगाडिको छ कन्स्ट्रक्सन सुरु भएपछि भनेपछि जियोलोजिको काम भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजिको काम भनेको कन्स्ट्रक्सन अगाडि फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने त्यो ठाउँको स्टेट कस्तो छ त्यहाँ सुटेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै स्टडी गर्ने अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन पछि एउटा फेजमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पछि फेरि बिचमा प्रब्लम आयो भने त्यहाँ स्टडी गर्ने अनि अर्को चाहिँ प्रब्लम आएन तै पनि प्रब्लम छ कि छैन भनेर मेन्टेनेन्स मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि अथवा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि केही प्रब्लम छ कि छैन भनेर फेरि एकचोटि चेक गर्दाखेरि है त्यो सबै गर्दाखेरि मात्रै तपाईँको इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टको चाहिँ रोल चाहिँ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ सबै टाइममा हुँदैन रहेछ मतलब कन्स्ट्रक्सनको टाइममा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुन्छ भने कन्स्ट्रक्सन भन्दा अगाडि र कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टले चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्ने भयो है अब स्कोप अब्जेक्टिभ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स इन कन्टेक्स अफ नेपाल नेपालको कन्टेक्समा किन इम्पोर्टेन्स छ त त्यसो भए अब पहिले हामीलाई थाहा छ नेपाल भनेको एकदम डाइभर्स टोपोग्राफी भएको देश भयो भनेपछि यहाँ हाई हिमालयदेखि लिएर हिलदेखि लिएर तराई तिन किसिमकै सबै के छ भेरिएबिलिटी छ जियोग्राफिकल अथवा तपाईँको टोपोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ यहीँ तपाईँले मैले मैले खुमै तपाईँहरूलाई लग्यो भने पनि सेडिमेन्ट्री रक पनि त्यही पाउँछ मेटामोर्फिक रक पनि त्यही पाउँछ इग्नेस रक को पनि बाउल्डर एउटा त्यही पाउँछ भनेपछि एउटै ठाउँमा त्यति धेरै डाइभर्सिटी देखिनु भनेको त नेपाल आफैमा के छ डाइभर्स टोपोग्राफी भएको देश रहेछ नि त होइन डाइभर्स टोपोग्राफी भएको देश छ अनि यहाँ विभिन्न किसिमका रकहरू भेटिन्छ वेदर कन्डिसन नै नेपालमा हेर्यौँ भने के छ फरक फरक छ नि त होइन हाम्रो टोपोग्राफी अनुसारै फरक छ नि त त्यही भएर नेपाल एकदमै डाइभर्स टोपोग्राफी भएको एरिया भयो अब यस्तो डाइभर्स टोपोग्राफी भएको एरियामा एउटै टोपोग्राफी थियो भए पो एउटै किसिमको कन्स्ट्रक्सन गर्नु मिल्थ्यो अब फरक खालको टोपोग्राफी भएको ठाउँमा त के हुने भयो कन्स्ट्रक्सन हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि फरक फरक किसिमको चाहिँ के गर्ने भयो रेमिडिजहरू युज गर्नुपर्ने भयो अब टेक्टो अर्को चाहिँ तपाईँको टेक्टोनिकली एक्टिभ हिमालयन रेन्ज मैले पहिला क्लास लिँदाखेरि भनेको थिएँ अब जुन यो चौबिस सय किलोमिटर लङ हिमालयन रेन्ज छ त्यो हिमालयन रेन्जमा पनि चौबिस सयमा पनि आठ सय किलोमिटर त नेपाल भित्रै पर्छ अब त्यो आठ सय किलोमिटर यो हिमालयन रेन्ज चाहिँ टेक्टोनिकली एक्टिभ छ मतलब भुइचालो जान सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी छ यो एरियामा यो चाहिँ योङ्गेस्ट माउन्टेन चेन पनि हो भुइचालो जान सक्ने सम्भावना नि बढी छ किनभने यहाँ चाहिँ प्लेट्सको मुभमेन्टहरू चाहिँ एकदम रेगुलरली भइरहेको छ अर्थ भित्र भएको प्लेट्सहरूको मुभमेन्ट अब यसो प्लेटको मुभमेन्टहरू स्टडी गरिएन कन्स्ट्रक्सन गर्दा हो के भयो प्रब्लमेटिक हुन सक्यो त्यो भएर जियोलोजिकल इन्फर्मेसन चाहिँ के भयो नेपालको कन्टेक्समा इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ अनि अरू डाइनामिक प्रोसेसहरू भयो जस्तै वेदरिङ इरोजन ल्यान्डस्लाइड अर्को यो नेपालले रेगुलर फेस गरिराख्ने प्रब्लम भयो अब यो ल्यान्डस्लाइडको सिचुएसन त जुन जुलाईको महिनामा तपाईँले सुन्नु भयो नि त जहिले पनि पहिरो नगाएको त न्युजै हुँदैन तपाईँले पत्रिकै पिछे जुन जुलाईको हेर्नु भयो भने जुन जुलाईमा म्याक्सिमम ल्यान्डस्लाइड गएर हुन्छ नेपालमा अब यस्तो ल्यान्डस्लाइड प्रोन एरिया भएको हुनाले यो ठाउँको चाहिँ के गयो के भयो जियोलोजिकल इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट भयो नि त कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने भयो अनि यो सबै जियोलोजिकल इन्फर्मेसनको चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने चाहिँ डिजाइन फेलियर हुन सक्ने सम्भावना भयो जस्तै रोड बनाउँदा तपाईँले एउटा सिजनको चाहिँ कन्सिडर गर्नुभयो तर मनसुन सिजनको कन्सिडर गर्नु भएन भने डिजाइन फेलियर हुन सक्ने सम्भावनाहरू भयो त्यहाँ बढी भयो होइन अनि मेन चाहिँ डिफ्रेन्ट हजार्सहरू नेपालमा चाहिँ फलो हुने भएकोले फ्लड भयो ल्यान्डस्लाइड भयो अर्थक्वेक भयो यो सबै हजारको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर मात्र कन्स्ट्रक्सन गर्न जरुरी छ अब यो सबै हजारको इन्फर्मेसन चाहिँ सबै जियोलोजीले दिने भएको हुनाले जियोलोजिकल इन्फर्मेसन नेपालको कन्टेक्समा इम्पोर्टेन्ट भयो
जियोलॉजिकल इन्फर्मेशन को इंपोर्टेन्स यहाँ भी टू अवोइड डिजास्टर्स एक्सिडेंट्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अब कुछ ठाव में तैयार टनल बना लगी रख्वे टनल बनाने लगे एरिया को रक एकदम सफ्ट रक रही एकदम पत्र पत्र भर खस्ने खाले रक रही तब अब जस्तु मैं अल्ले अ मैं सेल भक सेल भक सेंटरी रक हो रे अभी सेंटरी रक एकदम सफ्ट हो रे भाई तब सेल सेंटरी रक हो ते कंस्ट्रक्शन करूं बुझ्हला तर कंपैक्शन को कंसोलिडेशन को विभिन्न कुछ फिजिक्स को अरु अरु पार्टले के इफेक्ट कर रहा हाई तर ये सब इन्फर्मेशन से जियोलॉजी में आने भाग इस कंस्ट्रक्शन कर प्रब्लम नहोस्टर इसलिए हेल्प करने हुए अब नेपाल को कंटेक्स में जियोलॉजी को इन्फर्मेसन चाहे इंपोर्टेन्ट होने भो हाई ये चैप्टर वन थी तब को ये हो चैप्टर वन कसला के कन्फ्यूजन छ कन्फ्यूजन छ मैं आज अलग सोच थे अगि नहीं तब को अब सिया फोन कर क्लास लिखे क्लास मैं कैंसिल कर लिहाल मसाइनमेंट ये चैप्टर को हाल दी एसाइनमेंट कर चैप्टर से ये हो मैं जैसे बेसिक्स भियोलॉजी के जियोलॉजी को ब्रांचेस को आयो जियोलॉजी को स्कोप को आयो अंपोर्टेन्स को आयो ते इंजीनियरिंग जियोलॉजी है कि हो डेफिनेसन अस पच्चीस इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट को टास्क रोल को कुरा आयो ते पच्चीस को कंटेक्स में इंजीनियरिंग जियोलॉजी को अथवा जियोलॉजी को इंपोर्टेन्स के रिनेटेड स्टडी भो यहांसम भो चैप्टर से हाई अब के कन्फ्यूजन भो तब मैं टीम्स में मेसेज कर असाइनमेंट बेलका बिस्तार हेर एट असाइनमेंट भी हाल दी एक हफ्ता जति को टाइम दिवस तब असाइनमेंट बुझाने हो सबला थैंक यू अभी मैं एकचोटी कसले के कर